இந்த விளம்பி ஆண்டு ரிஷபக ராசி அன்பர்களை எங்களுக்கு ஏற்படும் பலன்களை சொல்ல விரும்புகின்றேன் கார்த்திகை ரெண்டு மூணு நாலு பாதங்கள் ரோகிணி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு பாதங்கள் மிகுதிஷம் ஒன்று ரெண்டு பாதங்கள் இந்த நட்சத்திரத்தை கொண்டவர்கள் ரிஷபராசி என்று அழைக்கப்படும் சுக்கர கிரகத்தினை ஆதிபத்தியமாக உள்ளவர்கள் இந்த ராசிக்கார்கள் இவர்களுக்கு தற்பொழுது குரு ஆறாம் இடத்தில் சஞ்சரிப்பதால் இவர்களுக்கு சுகத்தை உடலில் சுகத்தை கொடுப்பதாக இல்லை இருந்தாலும் இவர்களுக்கு அதிகமான வியாதி வர வாய்ப்புகளும் சகோதரருக்குள் சண்டையும் வாகன விபத்துகள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளன இந்த மேலும் இந்த ராசிக்கார்களுக்கு குரு ஆறாம் இடத்தில் இருந்தாலும் இந்த ரெண்டாம் இடத்தை தனஸ்தானத்தை குருவால் பார்க்கப்படுவதால் நல்ல மறைமுகமான அதிர்ஷ்டமும் தன விருத்தியும் குடும்பத்தில் செழிப்பும் வாக்கு பலிதமும் நல்ல பணவரமும் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது அதே போல குரு பகவான் பத்தாம் இடத்தை பார்வதா பார்ப்பதால் பல புண்ணிய செயலை செய்வதற்கும் பகவான் கிருபையை அடையவும் நல்ல தூரதேச சமாச்சாரங்கள் அடையவும் நல்ல ஜீவன் அமையவும் குரு பகவானை பிரார்த்தனை செய்தல் மிக முக்கியமானதாகும் இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பன்னெண்டாம் இடத்தில் ஏழாம் பார்வையாக குரு பார்வைப்படுவதால் பாப செயலிலிருந்து விடுதலை அடையவும் நல்ல சயன சுகத்தையும் நல்ல மறுமை பேரையும் அடையும் சுகத்தையும் தானம் செய்ய நல்ல மனதனையும் நல்ல புண்ணியம் செய்ய வாய்ப்பும் நல்ல மோட்சம் அடையவும் வாய்ப்பும் ஏற்படுகின்றது ஆனால் இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு வருகிற பதினொன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் குரு பகவான் எட்டாம் இடத்தில் என்று சொல்லக்கூடிய அஷ்டமஸ்தானத்தில் வருகின்றார் அதே போல இதனால் தொழில்துறையில் பண துறையிலும் பண விஷயத்திலும் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் யாரையும் நம்பி பெரிய முதலீடுகளை செய்ய செய்ய வேண்டாம் கடன் கொடுப்பதோ வாங்குவதோ முற்றிலும் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் புதிய ஒப்பந்தங்கள் போடாமல் இருப்பது நல்லது திருமணம் முடிவானால் திடீரென்று நின்றுவிட வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன உடல் ஆரோக்கியத்தில் முன்னெச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் மருத்துவ செலவுகள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது ஆனால் வருகிற பதினொன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு பிறகு நீங்கள் செய்த பூஜைகளுக்கு தகுந்த பலன்கள் கிடைக்கும் தடைப்பட்ட திருமணங்கள் நடைபெறும் மனை வீடு வாங்கும் யோகம் ஏற்படும் வருகிற பதினொன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி பிறகு குரு பகவான் ஏழாம் இடத்தில் வருகின்றார் இதனால் மனைவியால் பூரண சுகமும் லாட்டரி டயர் மார்க்கெட் போன்றவற்றில் அதிக லாபமும் கலத்திரத்தினால் யோகமும் மனதில் நல்ல தைரியமும் ஏற்படும் என்பதில் ஐயமில்லை மேலும் இந்த ராசிக்காரருக்கு எட்டில் சனி பகவான் உள்ளார் எட்டாம் இடத்தில் உலை வரும் சனி கிரகத்தினால் வாழ்க்கையில் போராட்டங்களுக்கு துணிவோடு அறைகூவல் படுத்து அறிவாற்றினாலும் பகுத்தறிவினாலும் குறையும் நற்பலன்களின் இழப்புகளை திட்டமிட்டு செயலாற்ற வேண்டும் நற்பலன்கள் குறைய குறையாமல் இருக்கவும் இழப்புகள் ஏற்படாது இருக்கவும் நன்கு திட்டமிட்டு செயலாற்றி வெற்றி காணலாம் மனதில் தூய்மை ஏற்பட்டு கடவுளின் நம்பிக்கை அதிகமாக அதிகமாகவும் மக்களுக்கும் சமுதாயத்திற்கும் தன்னலமற்ற சேவை செய்யும் மனப்பான்மையும் உண்டாக்கப்பட வேண்டும் இயந்திரங்கள் கட்டடங்கள் மரம் மர சாமான்கள் பசு எருமை போன்ற கால்நடைகள் தோல் விவசாயம் சம்பந்தப்பட்ட பொருள்கள் பூமிக்குள் வளையும் காய்கறிகள் கிழங்கு வகைகள் பெட்ரோல் டீசல் கம்பளி அடைகள் ஆகியவற்றில் ஆதாயம் பெற வைப்பார்கள் இரண்டாம் இடத்திற்கு சனி பார்வை ஏற்படுவதால் செல்வ பெருக்கனை செய்வார் முதலீடா முதலீட்டால் வரும் லாபத்தையும் உழைப்பின்றி பெறும் ஆதாயத்தையும் பெருக்குவான் புதிய தொழிலில் வியாபாரத்தில் முதலீடு செய்யும் யோகமும் அதனால் வருமானம் பெருகும் கடன் தொல்லைகள் குறையும் வியாபாரம் அல்லது தொழில் நிமித்தம் சம்பந்தமாக வெளிநாட்டு பயணம் மேற்கொள்வார் சனி கிரகம் ஐந்தாம் இடத்தினை பார்வைப்படுவதால் புத்தியில் மேன்மையும் சந்ததிகள் உண்டாகும் வாய்ப்பும் பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய பல புண்ணிய தலங்களுக்கு செல்லும் வாய்ப்பும் கடுமையான உழைப்பினால் கடவுளின் அருளை பெறும் வாய்ப்பும் ஏற்படும் இந்த ராசிக்காரர்கள் சனி தசை சனி பூத்தி என்ன நடக்கும்போது சனி பாதகமாக ஜாதகத்தில் உள்ளவர்கள் இக்காலங்களில் முறையான அனுஷ்டானங்களை கொண்டு கொள்ள வேண்டும் தூய்மையான வஸ்திரம் அணிய வேண்டும் சனிக்கிழமைகளில் நல்லெண்ணெய் தேய்த்து ஸ்நானம் செய்தல் வேண்டலாம் 
தினந்தோறும் நன்கு துவைத்த அழுக்கற்ற ஆடைகளை அணிய வேண்டும் சிவ தரிசனம் செய்தல் நலம் சனிக்கிழமை தோறும் காக்கைக்கு ரொட்டி தொண்டு போடலாம் சனிக்கிழமைகளில் எல் கலந்த சாலம் செய்து இறைவனுக்கு படைத்து ஏழைகளுக்கு கொடுப்பது மிகவும் முக்கியமானது சனிக்கிழமைகளில் அஸ்வத்த பூஜை செய்தல் நலத்தினை கொடுக்கும் தானம் செய்தல் மிக்க நலத்தினை கொடுக்கும் பசும்பாரினால் சிவனுக்கு அபிஷேகம் செய்தல் நலம் மேலும் இந்த சனி பகவான் எட்டில் உள்ளதால் சனி பகவானின் கவச்சம் சனி பகவான் மங்களா அஷ்டகம் சனி பகவான் காயத்ரி சனிக்கிழமைகளில் சனி தியமம் போடலாம் சனி கிரக ஸ்தோத்திரத்தை தினந்தோறும் பாராயணிதல் மிகவும் முக்கியமானதாகும் இந்த ராசிக்காரர்கள் வருகிற ஏழு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு பிறகு சிறப்பாகவும் நன்றாகவும் இருப்பார் என்பது எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை